नमस्कार स्टार न्यूज में स्वागत म सुदर्शन आचार्य सुरू में प्रमुख समाचार अधिकार का लगी संघ सरकार संग लड़ाई गई रहे प्रदेश को गुनासो संघीयता कार्यान्वयन में व्यस्त रहे प्रधानमंत्री को प्रतिक्रिया माओवादी केन्द्र को विधान सम्मेलन को प्रस्ताव तैयार पारने जिम्मा पदाधिकारी भोलिदी केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने माओवादी जनयुद्ध दिवस मना दुर्गा प्रसाई ने राज संस्था पुनस्थापना अभियान थालने कमल था को साथ अंडोल में लिंगदे तामांग समुदाय ने मना सोनाम लोसार खरायोला बिदागरी मेघ वर्ष को सुरुआत काठमंडू को टूरिखल में भव्य कार्यक्रम रनाडा विरुद्ध को क्रिकेट श्रृंखला में जीत एसिसी वुमन्स प्रीमियर कप में अपनी विजय मैत्रीपूर्ण फुटबल में चेन पराजित अब समाचार विस्तार में संघीयता लागू भाई आठ वर्ष में संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच पानी बारा बारक स्थिति संघ सरकार ने अधिकार नदी को भन्द प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री निरंतर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल दबाव दी रह प्रधानमंत्री दाहाल भने आपो तेसरो कार्यकाल में संघीयता कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकता में राखर काम कर दावी करने नेपाल में संघीयता लागू भाई आठ वर्ष पूरा भैस तर अधिकार बाड़फाड़ का विषय में संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच सदै विवाद देखिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश का लगी का नबनाने रिकार नदिने प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री पटक पटक प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड दबाव दिन आने संघीयता अनुकूल का कानून निर्माण में ढिलाई भाई पीछे संघीय सरकार विरुद्ध सातवट प्रदेश सरकार एक ठाव में उभर संविधान में व्यवस्था करे अनुसार संघीय सरकार ने प्राप्त कानून नबनाई आपूर ने सरकार जस्तु भर काम कर न सकते मुख्यमंत्री को गुनासो प्रदेश का मुख्यमंत्री संघीयता अनुसार तीन तह को सरकार बने संघीय सरकार ने समयम का निर्माण नगरी प्रदेश सरकार काम कर अप्ठारो भैर प्रदेश सरकार ने अहिले संघीयता संबंधी का निर्माण करी अधिकार हस्तांतरण कर संघीय सरकार लड़ाई गई रहने पड़े उन्नीर के अधिकार संविधान में लेख्य संघीयता आयो तीन तत्व तो को सरकार बने तर ते संचालन कर खास डिवरी दिन को लगी बनु पर्ने का पर्याप्त बनेन तेल टाइमली बनाई दिवस सरकार जस्तु भर काम कर सजी होने हम बनाई प्रदेश का अधिकार दिने विषय में प्रधानमंत्री दाहाल भने सकारात्मक देखा आपको तेसरो कार्यकाल में संघीयता कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकता में राखर काम कर प्रधानमंत्री दाहाल दावी कर संघीयता सुदृढ़ करने और प्रदेश बलिओ बना संघीय निजामती एन मंत्रीपरिषद टुंग्या प्रधानमंत्री दाहाल को भनाई प्रधानमंत्री दाहाल ने अल चलिखे सदन में प्रस्तुत करने प्रहरी समायोजन एन कार्यान्वयन में लईजाने रन्य आवश्यक एन अंतिम चरण में पुर्क दावी कर प्रधानमंत्री दाहाल ने यही अवधि में राष्ट्रीय समन्वय परिषद का दुईवटा बैठक संपन्न कर अन्य प्रक्रिया गुणात्मक रूप से अगड़ी बढ़े उल्लेख कर संघीय निजामती ऐन हमी मंत्रीपरिषद टुंग्या चल रखे सदन में प्रस्तुत करने प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन में लईजाने रन्य आवश्यक ऐन अंतिम चरण में पुर्या संघीयता लागू भैस तीनवटी तह में दुईपटक निर्वाचन भर भी सरकार बनी सकता तर संविधान अनुसार अधिकार बाड़फाड़ ना प्रदेश सरकार निर्धक्क भर कार्य संपादन कर सकि प्रदेश को काम प्रभावकारी नदेखिदा संघीयता आम जनमानस को व्यतिष्णा बढ़े संविधान ने नई दिखे अधिकार संघ सरकार ने प्रदेश रही तहला हस्तांतरण करी संघीयता मजबूत बना सरकार वाला गंभीर बनने नेक माओवादी केन्द्र ने पार्टी को विधान सम्मेलन का प्रस्ताव तैयार पारने जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारी दिया हिजो आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डांडा में बसिक पार्टी को स्थायी समिति बैठक ने फागुन एक दुई रीन गते बोलाइए सम्मेलन में प्रस्तुत करने प्रस्ताव अंतिम रूप दिने जिम्मेवारी पदाधिकारी बैठक दीक हो बैठक में नेताबीच पार्टी को केन्द्रीय समिति एक सौ एक्वन्न सदस्य रहने प्रस्ताव में सहमति पार्टी का प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा जानकारी दूंभ 
बैठक में नेता पार्टी विधि और विधान अनुसार अगि बढ़ा नेतृत्व को ध्यान आकर्षण सापकोटा को भनाई बैठक में पार्टी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट नीति तथा कार्यक्रम मूलुक को आर्थिक अवस्था में आमूल परिवर्तन होने गरी लियाने धारणा राख्भ इसबीच पार्टी को केन्द्रीय समिति बैठक भोलि शुरू होने वाक बैठक पार्टी को विशेष रूपांतरण अभियान को समीक्षा में केन्द्रित होने पर प्रवक्ता सापकोटा ने जानकारी दूँ गत मक्सर सात में बलखुमा विशाल प्रदर्शन करें हौसि का व्यवसायी दुर्गा प्रसाई ने फागुन एक गति देखि पुनः आंदोलन करने तैयारी व्यवस्था उल्टाने घोषणा सहित आंदोलन करते आई रहने प्रसाई ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहला समेत आपको अभियान में लियाने दावी प्रसाई ने अपना गतिविधि अगि बढ़ाते राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने हाई सन्चो दुर्गा को अभियान राप्रपा ने अध्यक्ष कमल था खुले समर्थन कर राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाओ महाअभियान का संयोजक तथा व्यवसाय दुर्गा प्रसाई ने फागुन एक गते देखि पुनः आपको अभियान शुरू करने तैयारी कर प्रसाई ने फागुन एक गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह को हाथ बा दिव बा देश को उजालो भविष्य खोजने अभियान शुरू करने व्यवस्था उल्टाने घोषणा सहित आंदोलन करते आई रहकर प्रसाई ने पूर्वराजा आपको कार्यक्रम में लियाने तैयारी समेत कर प्रसाई ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित का शीर्ष नेता जन आंदोलन में सहभागी होना आह्वान कर इस अगि मक्सर सात गते जन आंदोलन को नाम लखुमा विशाल प्रदर्शन करे प्रसाई फेरी फागुन एक बाो अभियान शुरू करने अंतिम तैयारी में इस पाली यही दियो हमी खेल में आम नागरिक काठमंडूवासी रेपरी का जो सर्वाहार वर्ग जो भूई मं जो उत्पीड़ित जो अप्ठारो में पड़े रध्यम वर्ग का व्यापारी सब को उपस्थिति में हमी फागुन एक गते वार्षिकी मना को यो पूर्व संध्या और पूर्व तैयारी हो एकातिर व्यवस्था पलटाने अभियान का साथ प्रसाई ने अपना गतिविधि अगाड़ी बढ़ा अर्क राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने हाई सन्चो राप्रपा ने अभियानसंग मिलोजुद्दो प्रसाई को अभियान ने अध्यक्ष कमल था उत्साहित देखिए प्रसाई का पच्लो गतिविधि राप्रपा ने सकारात्मक रूप में लीक हिंदू राष्ट्र और राज संस्था को पक्ष में आवाज उठाया व्यवसाय प्रसाई को पच्लो गतिविधि आपूर ने सकारात्मक रूप में लीक राप्रपा ने अध्यक्ष कमल था अध्यक्ष थाटी ने संविधान और संसद को मातहत में रहने राज संस्था को परिकल्पना उल्लेख कर गणतंत्रवादी चित्त बुझने खाल राजतंत्र मूलुक में होने पर्च भता में आपू रहे उनको भनाई हिंदू राष्ट्र राज संस्था को पक्ष में आवाज उठाने भाग हम सकारात्मक रूप में लिखर्तन कार्य चित्त बुझने सहमति रझौता को राज संस्था को हमें कुरा राजा देखि माओवादीसम सब अटाने मौलिक प्रजातंत्र को हमी मैं लो निरंकुश अथवा चाहिए कार्यकारी होने भाई तो प्रश्न आन गणतंत्र उल्टा राजतंत्र लियाने उदघोष कर प्रसाई ने फागुन एक गते देखि फेरी काठमंडू को सड़क केन्द्रित अभियान शुरू करने तैयारी थाल् गणतंत्रवादी आत्तीन था इस अगि नेकमा को भातृ संगठन अनेरा सभ्यू रुवा संघ को प्रदर्शन को दिनम कार्यक्रम जुधा का प्रसाई ने इसपटक जनयुद्ध दिवस को दिन आपको अभियान शुरू कर विभिन्न समूह में रहकर माओवादी पार्टी फागुन एक गते साताव्यापी रूप में जनयुद्ध दिवस मना तसर्थ माओवादी कार्यकर्ता रसाई को अभियान में छड़प होना सकने आकलन कर अब पालो जनता के भो व्यवसाय दुर्गा प्रसाई पुनः आंदोलन में उत्रिने हो माओवादी केन्द्र ने जनयुद्ध दिवस मनाने दिन पारे वहां आंदोलन को थालनी कर लग्न हो इस सन्दर्भ में जनता के भन्न में आज हमी सर्वसाधारण सोधे दुर्गा प्रसाई ने पुनः आंदोलन करना लगे तस्त हेर उ जवाब जस्ता को तस्त
वहाँ जो मुद्दा अगड़ी सार्वे तो वास्तव में क्षणिक एवं उत्साहट रजकता को एटा चाह कारण बने राम कि प्रजातंत्र अलग को ढाका सरकार ने गणतंत्र हम लगी नराम तंत्र हो तो जस्त नराम तंत्र भी कहीं छेन इन सब भ्रष्ट हो कि उन्नीर एट पाकिस्तान में जस्ते लखटी लखटी जुत्ता कुट्न पर्च राजा लिया पर्दन वहाँ राम तरीका देश चलाने हो राजा को जत्तीक राजा राजा ने भाव बेस विस कर सकूँ हिंदू राज्य समर्थक को संख्या ठूल छोड़ बुझे कि तथापि तो मैं तुम तो संभावना देखा छेन अब राजतंत्र तो आऊद ग अब अब दुर्गा प्रसाई जी को अब आप धारणा हो अब हमें आम जनता का रूप में बुझ्दा हम आम जनता के बुझ्न पर्च भग्रह कर चाहूँ अब प्रजातंत्र भाग ठूल के हमला देश रनता फल लगे भाई राम हो हजर मोबिलास पार्टी हो जेजीपाल भाई आम को लगी गुण भाई तो वहाँ का संतान जनता गुण भाई राम हो हिंदू राज्य सहित को राजतंत्र भाषा तर संभव अलग छेन क्यों भादा खेल अब देश में गणतंत्र है लोकतंत्र पे गणतंत्र नहीं भित्री सको आना तो पड़ने हो राजतंत्र तो चाहिए हो देश को बीड़ो बने राजतंत्र नहीं हो जो लग अब के होता फागुन एक गति तो आने सकला जो लगे टाइम तो लग्ला अब एक विश्राम विश्राम पीछे स्वागत अब बाकी समाचार तामांग समुदाय ने सोनाम लोसर विविध कार्यक्रम को आयोजना करी हर्षोल्लास का साथ मना नया वर्ष को रूप में दुई हजार साठी सोनाम लोसार तामांग समुदाय ने खरायो वर्षला बिदा करी मेघ वर्षला स्वागत करते मना लोसार का अवसर में काठमंडू को टूली खेल में भव्य कार्यक्रम आयोजना कर आज माघ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात सोनाम लोसार तामंग समुदाय ने विविध कार्यक्रम आयोजना करी हर्षोल्लास का साथ मना पुरानो वर्षला बिदा करी नया वर्ष प्रवेश करने दिन को रूप में तामंग समुदाय में आज दुई सौ साठी सोनाम लोसार हर्षोल्लास का साथ मनाई हो आज बा मुसा वर्ष पूरा करी गाई वर्ष प्रवेश लो भन्ना साल तथा छार भन्ना नया वर्ष भन्ने बुझाऊ ने पहाड़ी और उच्च पहाड़ी भेग में बसोवास करने तामंग समुदाय लगाय का उत्तरी छिमेक मूलुक चीन सहित का बौद्ध मार्गी को जनघनत्व तो रहकर क्षेत्र में आज को दिन विशेष महत्व का साथ नया वर्ष का रूप में मनाने ये विभिन्न ठावी बसोवास करने तामंग सहित हेलमो थकाली जिरेल नेसंगवा भोटे दुरा लेप्चा लगायत ले आफ्नो परंपरा अनुसार मनाने कर तामंग समुदाय में जीव जंतु मुसा गाई बाघ खरायो ड्रैगन सर्पो घोड़ा भेड़ा बादर चरा कुकुर और सुंगुर गरी बाहर वर्ग में प्रत्येक वर्ष नया वर्ष को रूप में मनाने कर सुनाम लोसार आफंतजन भेटघाट तामंग सांस्कृतिक वेशभूषा में सजी नाचगान तथा पूजा आजा करने आपसी सद्भाव कायम करने परंपरा रही आये पीठू को बाहवटा जनावर को आकृति बनाने पिठू का परिकार तैयार करने गुम्बा जाने घर में नया ध्वजा अर्थ झंडा फेने चलन तथा आपू भा ठूला बड़ा बा आशीर्वाद दिने प्रचलन रह संस्कृति विद सुनाम लोसार को अपने मौलिक पहचान भाषा संस्कृति इतिहास रह जिसका कारण पनि पच्लो समय युवा पुस्ता में आपको संस्कृति प्रति को पुनः जागरूकता देखि इसबीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने शुभकामना संदेश दीद संविधान ने विविधता में आधारित राष्ट्रीय कतार पहचान संस्थागत बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक रहुसांस्कृतिक विशेषता एवं भौगोलिक विविधता सहित को एकत्व राष्ट्रीयता को मेरूदंड का रूप में आत्मसात करपति रामचंद्र पौड़ी ने शुभकामना संदेश व्यक्त करते बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त नेपाली समाज में सोनाम लोसार जस्ता पर्व ने सब नेपाली बीच में आपसी सद्भाव सहिष्णुता रंधुत्व को भावना अभिवृद्धि होना का साथ ही इस बृहत राष्ट्रीय एकता थप सुदृढ़ कर मदद पुग्ने उल्लेख प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने सरकार ने नेपाल चीन बीच को अंतर्देशीय व्यापारिक नाका सुचारू र्यवस्थित करने विषय में बड़ी प्राथमिकता दी बता शनिवार नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघ को चौबीसों साधारण सभा में वहां आपू ते तेसरो पटक प्रधानमंत्री बने देखि नई सब भाई प्राथमिकता नेपाल चीन बीच को अंतर्देशीय र्यापारिक नाका सहज र्यवस्थित बना ध्यान दी दावी 
प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने आगामी दिन में थप कूटनीतिक पहल मार्फत सीमा क्षेत्र को विवास व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित तुल्याईनी बता हिमालय सीमा पार वाणिज्य संघ को चौबीसौ साधारण सभा को आज उदघाटन करते प्रधानमंत्री प्रचंड ने व्यापार प्रवर्धन का लगी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तैयार कर विषय में आपू जानकार रहूली तेसरो पटक सरकार को नेतृत्व करे पश्चात नेपाल चीन बीच को अंतर्देशीय व्यापारिक नाका संचालन विशेष ध्यान देख करते प्रधानमंत्री प्रचंड ने तातो पानी लगायत का उत्तरी क्षेत्र का नाका में आवत जावत और आर्थिक क्रियाकलाप में सहजता आय दावी समेत करे साथ ही उन्हें गत असोज में संपन्न आपको चीन भ्रमण का क्रम में सीमा क्षेत्र को वििकस तैं का स्थानीय बासिंदा का समस्या चीन सरकार को तर्फ बा खेल पर्ने भूमिका और सहयोग का विषय में पर्याप्त छलफल जानकारी दिए गत असोज में संपन्न चीन भ्रमण का क्रम में यहां थाई मैं सीमा क्षेत्र को विवास यहाँ का स्थानीय बासिंदा का बासिंदा का समस्या चीन सरकार को तरफ बाने सहयोग र खेल पर्ने भूमि का को बारे में नेपाल चीन को संयुक्त प्रयास इस क्षेत्र को वििकस में निर्वाह कर काम बारे गंभीर छलफल पूर्व सभामुख अग्नि प्रसाद साकुटा ने आर्थिक क्षेत्र में रेडिकल रिफॉर्म अर्थतंत्र को संरचना में परिवर्तन कर जोड़ दिया परंपरागत बजेट योजना निर्माण का ढांचा में परिवर्तन करें रेडिकल रिफॉर्म को आवश्यकता रहकर साकुटा को फनाई थी साथ ही उनके चीन गरीबी निवारण और आर्थिक विवास बारे धेरे कुछ सीक्न आवश्यक रहे भरकार ने तातोपानी केरुंग लगायत का नाका सुचारू कर आवश्यक काम कराए हमी नाका संचालन करना का लगी सुचारू करना का लगी तातो पानी केरुंग लगायत का नाका सुचारू करना का लगी धे मेहनत करी सब मेहनत करूर्व सभामुख साकुटा ने कूटनीतिक कौशल सीमा संबंधी का सब समस्या समाधान कर सकने में जोड़ दिया थे भर्खर संपन्न राष्ट्रीय सभा सदस्य को निर्वाचन में विजय नेपाली कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य तथा तो तरूण दल का पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष जेजंग बस्नेत सम्मान करंग्रेस महालक्ष्मी नगर समिति ललितपुर के बस्नेत बधाई ज्ञापन करते सम्मान हो सम्मान पश्चात बस्नेत ने जनता को पक्ष में सदैव काम करने प्रतिबद्धता समेत जाहिर कर गत माघ एगार गते संपन्न राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में बागमती प्रदेश को तर्फवा सदस्य पद में विजय भैया नेपाली कांग्रेस का नेता जितजंग बस्नेत ललितपुर में सम्मान कर ललितपुर नगर समिति ललितपुर क्षेत्र नंबर दुई ने शनिवार एक कार्यक्रम को आयोजना करते बस्नेत सम्मान हो कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य तथा तो तरूण दल का पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहकर बस्नेत ने सम्मान ग्रहण करते समिति प्रति धन्यवाद ज्ञापन कर उनके ललितपुरवासी माया प्रति सदै ऋणी रहने बता बस्नेत ने आपू सदैव जनता को पक्ष में काम करने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत कर ललितपुर ने धर मया मया को ऋण मैं कसरी तीर्ने भाई मैं तो काली लगो मैं कसरी ऋण तीर्ने म जो बेला देखि नेवी संघ को राजनीति करी नेवी संघ कहीं ललितपुर हेन मैं कांग्रेस ललितपुर का सभापति जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ने आगामी महासमिति बैठक एकता को सन्देश सहित कांग्रेस अगि बढ़ने बता उनके पार्टी का कार्यक्रम तहगत संरचना अनुसार छलफल कार्यक्रम राख आग्रह करे प्रदेश उपसभापति सहमंत्री मैं मन पर्ने सातजना मथिलो तह का नेता मई कत अन्था नलागोस् मैं कहीं कत कमजोरी वहाँ को खुट्टा ढोके भाई वहाँस माफी मागे ललितपुर जिला को संगठन विस्तार तर्फ मग्छू महासमिति को बैठक पच्चीस ललितपुर जिला में एकता को सन्देश हमी महासमिति को बैठक बात दिशा पे सीघो ललितपुर जिला दिशा सम्मान कार्यक्रम में कांग्रेस का नेता अब गुट को राजनीति छाड़े रा कांग्रेस एक ढिका भर अगि बढ़ु पर्ने बता उ देश अप्ठारो स्थिति में रहे भब कांग्रेस ने नई निश दि पर्ने जोड़ दिए सेवेन स्टार फोर्के कामरा में दिलमन्यू सिलवाल का साथ में सुस्मिता कार्की को रिपोर्ट आंदोलन में उतरि बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान का शिक्षक कर्मचारी एक महीना पच्चीस काम में फर्क 
रोकी को बुडवा परक्रिया को अंतरबार्ता फागुन छ देखी संचालन गर्न कामु उपकुलपति प्रलात कार की सामत भाई संगे शिक्षक कर्मसारी काममा फर्के हुन् शुक्रबार को प्रतिष्ठान को कार्यकारिणी समिति बैठकले छ महिना देखी रोकी को बोडवा को अंतरबार्ता फागुन छ गते देखी संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो निर्णयपछि शनिबार उपकुलपति को कार्यालयमा भएको छलफलले आन्दोलन फिर्ता लिने र शिक्षक कर्मचारी काममा फर्किने सहमति भएको हो उपकुलपति कार्की र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिमा स्थगित भएको अन्तरवार्ता सञ्चालन गर्ने र नतिजा एक साता भित्र प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ त्यस्तै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षले कारबाही नगर्ने सहमति सँगै आन्दोलन फिर्ता भएको बताइएको छ अब पालो भएको छ पुनः विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार कोरोना महामारी र रूस युक्रेन युद्धबाट सृजित आर्थिक मन्दीका कारण व्यापारिक महलमा लगानी असुरक्षित बनेको व्यापारीहरूले बताएका छन् कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पछिल्लो 5 वर्षमा ठूलो लगानीमा सञ्चालन आएका केही व्यापारिक महल बन्द भएसँगै व्यापारीहरूले कोरोना र रूस युक्रेन युद्धकै कारण आर्थिक मन्दी चुलिदै गएको बताएका हुन् एक रिपोर्ट पछिल्लो समय आर्थिक चलायमान नहुँदा व्यापारीहरू मारमा परेका छन् करोड़ों लगानी गरेर सुरु गरिएका व्यवसायहरु चलायमान हुन नसक्दा देशभरका औद्योगिक व्यवसायी मारमा परेका हुन् खासगरी कोरोना महामारी र रूस युक्रेन युद्धबाट सृजित आर्थिक मन्दीका कारण आफूहरुको लगानी असुरक्षित बनेको उनीहरुको भनाइ छ देशभरका औद्योगिक व्यवसायी जस्तै पीडामा छन् विराटनगरका औद्योगिक व्यवसायी पनि हालै मात्रै विराटनगर महानगरपालिका आठ हाटखोलामा सञ्चालित आरके सिटी सेन्टर बन्द भएको छ 2076 साल फागुनमा 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ लगानीमा खुलेको उक्त मल सोमबारबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी असमान मूल्य र खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता भारतीय बजारमा आकर्षित हुँदा मल बन्द भएको हो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र सरकारको नीतिका कारण मलहरु बन्दको अवस्थामा पुगेको विराटनगर स्थित सेन्ट्रल मलका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडा बताउँछन् प्रोडक्टमा डिमान्ड छैन उद्योगहरु धरासाइ भइरहेका छन् सबै अ ब्याङ्किङमा पनि गफ्टारो आइरहेको छ लिक्विडिटी छ तर उठिरहेको छैन यसैगरी विराटनगरको पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर नेपाल बजार बन्द भएको थियो नेपाल बजार अर्कै ठाउँबाट पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर 2076 साल जेठमा बन्द गरिएको थियो तर अहिलेसम्म नेपाली बजार खुल्न सकेको छैन 2075 को नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी र सोही वर्षको फागुनबाट सञ्चालनमा आएको सेन्ट्रल बजार गरी अहिले विराटनगरमा दुई व्यापारिक मल सञ्चालनमा छन् तर ती मलमा पनि पहिलेको तुलना नामा उपभोक्ताको संख्या घटेको छ विराटनगर स्थित भाटभटेनीका म्यानेजर परशुराम तिमिसिनाले सुरुवातको समयमा आउने ग्राहकको तुलनामा अहिले सरदर 10%को गिरावट आएको बताएका छन् जुन कोरोना महामारीपछि अलिकति चाहिँ स्टेबल हुने अवस्थामा थियो त्यो हुँदा हुँदै पनि देशमा सबैतिर अलिकति आर्थिक मन्दीको चपेटा चाहिँ देखिएकै हो तर यो होइन कि यसरी स्टेबल हुनै नसके सर्भाइभ हुनै नसक्ने खालको चाहिँ अवस्था होइन ओभरअलमा तपाईको 10% जति आर्थिक मन्दीले नोक्सानी चाहिँ गरेकी छ उपभोक्ता सस्तो खोज्दै सीमावर्ती भारतीय बजार पुग्ने गरेका छन् विराटनगरमा भन्दा भारतमा सामानहरू सस्तो पर्ने भएकाले भारतबाट सामानहरू किनेर ल्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन् 10 मनमा र किन्नु पर्छ बेमा त्यही भएर अलि पैसा बचत हुन्छ भनेर आको महँगोले नै जस्तो लाग्छ मलाई हैन अनि हामी आउने भनेको बिहा बोटलमा हो पूजा व्रत बन्दमा हो अब अलि महँगो पनि छ अनि त्यही महँगोले गर्दा जोगमुनी अलि खुला जस्तो लागेर अलि सस्तो दाम जस्तो लागेर प्राय मान्छे सबै जोगमुनी आउने गर्छन् त्यही भएर पनि बन्दी भयो जस्तो बका होला अब मान्छेले अलि अलि पैसा लागि यहाँबाट लिएर त्यस्तै लिएर घरको लागि युज गर्नु लाग्छ त्यही हो सर कोरोना महामारी पछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा सर्वसाधारणको आम्दानी घटेको र उनीहरू सुलभ मूल्यको पछि लागेको कारण मलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अर्थविद वेदराज आचार्यको भनाइ छ आम्दानी कम र किन्ने क्षमता कमी भएकाले मलहरूमा केही समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ अब कोभिड-19 मा झन्नै लगभग 4-5 महिना जति सबै कुराहरू लकडाउन भयो लकडाउन भइसकेपछि उत्पादन घट्यो अथवा उत्पादन बन्द भयो 
उपभोग घट्य मन को आम रोजगारी भी मानी ने गुमाए रे आमदानी कम भाई कारण वस्तु तथा सेवा को मांग कमी आयो मानसर ने गुमा रोजगारी नपा आर्थिक अवस्था चलायम न लगानी करने कुरा में नई औद्योगी व्यवसायी हस्किनुले समस्या आये व्यापारी बताने राजनीति में देश विस भाप सत्ता टिकाऊने प्रवृति निरंतरता पाँगा राम वातावरण सृजना हो सकते सरोकार वाला तैयारी बिना शिलान्यास करने राजनीतिक नेतृत्व को होड़बाजी ने आयोजना अलपत्र पड़े बता पूर्वाधार विस में केन्द्रित छलफल में बोलने सरोकार वाला सरकार को नेतृत्व करने राजनीतिक नेतृत्व ने आपूल आयोजना बना लगे देखाक जबरदस्त निवेदन को आधार में आयोजना को विस्तृत अध्ययन बिना शिलान्यास करना हतार कर निर्माण में समस्या भाई बताया हु शिलान्यास पक्ष शिलालेख में आपको नाम छापिने भाग नेता त्या नाम लेखा मरी मेटेर लगने कर ससना आयोजना का शिलालेख में छापी कुरा अभिलेखित होने भाई उन्नी योजना काम ने भन्ना यहां छोटो जस पाने कुराप्रति बड़ी लालायत होने इतिहास में नाम लेखा असफल भेपी मसीना शिलालेख में नाम लेखा चित्त बुझाई रहकर ने नेताक कारण निर्माण आयोजना अलपत्र पड़े सरकार वाला तैयारी बिना का आयोजना शिलान्यास करी ठेक्का लगाएर अगाड़ी बढ़् भानसिकता राजनीतिक नेतृत्व तो मथि उठन आवश्यक रहे समेत उन्नी गौरव का आयोजना का नाम में आयोजना दर्ता करने तर आयोजना निर्माण को स्रोत सुनिश्चितता बिना बजेट में सवेश कर आयोजना अगि बढ़ न सकते समेत उन्नाई प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद कार्यालय का सचिव एक नारायण अरियल ने राजनीतिक नेतृत्व देखि सरकार और निजी क्षेत्र में समेत विस भत्तरदायित्व को सोच निकास निर्माण का आयोजना समय में नहीं संपन्न नए स्रोत अभाव कमजोर क्षमता र उत्तरदायित्व तो सब में कम रहे भन्द उनके मूलुक में पूर्वाधार विस रोजगारी सृजना होने चेतना सब वर्ग समुदाय मज पुर्यावन न सकू को परिणाम भी विस आयोजना अगि बढ़ न सकते उनको भाई यो पोलिटिस भी पोलिटिशियन है सब को रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिए फील नहीं भाई तस्ते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय का सचिव केशव कुमार शर्मा ने भी विस आयोजना को पूर्ण रूप में तैयारी नई राजनीतिक नेतृत्व का शिलान्यास करने हतारो होने गताए राजनीतिक नेतृत्व का आयोजना को शिलान्यास कर ठेक्का लगाईदे जसरी अगाड़ी बढ़् भानसिकता का कारण बजेट व्यवस्थापन में समेत समस्या आयो उनको भनाई आयोजना तैयार नई कार्यान्वयन को चरण में जाना आयोजना अलपत्र अवस्था में रहकर भन्द उनके सरकारी निकाय रण उद्योग को क्षमता कमजोर हुआ ठूला आयोजना समयम संपन्न कर न सको उल्लेख करे निर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन पक्ष में सक्षम नेत उनको दावी थी रेडी नंप्लिमेंटेशन में प्रोजेक्ट को आपको फेल हो हमी जबरदस्ती कर उसे आपको साइकिल तो पूरा कर हमी प्रिपरेशन फेज में धेरे समय बिता उसको टोटल साइकिल में इंप्लिमेंटेशन में कम समय भैया राष्ट्रीय योजना आयोग का सदस्य डाक्टर राम कुमार फुयान ने चालू आर्थिक वर्ष को छ महीना को समीक्षा करी आगामी छ महीनासम सब पूंजीगत खर्च करने योजना सरकार ने बनाक बताए सोलह पंचवर्षीय योजना में अहिल शुरू भाग योजना सवेश करने बहस र छलफल भैर उनको भनाई थी हमी महीना को हम प्रगति को राम समीक्षा कर सके पश्चात अब को छ महीना उच्च प्राथमिकता दिए सब खासगरी राजनीतिक नेतृत्व ने विस भत्तरदायित्व बोध न आयोजना अलपत्र पर्ने कर आयोजना कति मानस लाभान्वित होने अनुसंधान नगरी निवेदन का आधार में आयोजना छनौट करें तोक लगाए भर में बजेट राखे रा खर्च करने करेक कारण आयोजना कार्यान्वयन कर न सकते सरकार वाला पाकिस्तान में भारत आम चुनाव को नतीजा अंतिम चरण में पुगे अहिलसम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पीटीआई पार्टी का समर्थक 
स्वतंत्र उम्मीदवार उन्न सौ स्थान में विजयी भैया एक आपको पार्टी का उम्मीदवार अग्रता ली रह अर्कतर्फ खान ने बाहवटा मुद्दा में जमानत पाया पाकिस्तान में भाई आम चुनाव को नतीजा अंतिम चरण में पुगे चुनाव भाई दुई सौ पैंसठी सीट मध्य कहीं सीट को मात्र नतीजा होना बाकी तीन सौ पैंसठी सदस्य रहे पाकिस्तान को नेशनल एसेंब्ली में तेस मध्य दुई सौ छैसठी प्रत्यक्ष चुनाव आने सत्तरी सीट आरक्षित जो प्रत्यक्ष में निर्वाचित अनुपात का आधार में वितरण कर साठी सीट महिला का लगी और दस सीट अल्पसंख्यक आरक्षित रहे आठ फेब्रुअरी में एक क्षेत्र को चुनाव स्थगित भैया दुई सौ पैंसठी क्षेत्र और चार प्रांत को प्रांतीय सभा का लगी मतदान पच्लो मतगणना परिणाम अनुसार कुछ दल भा स्वतंत्र सांसद धेरे निर्वाचित भैया यह रिपोर्ट तैयार पार्दसम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई समर्थन का स्वतंत्र उम्मीदवार उन्न सौ स्थान में विजय भैया ये पूर्व प्रधानमंत्री नवराज शारीफ को पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज ने चौहत्तर सीट जिते आसिफ अली जदार ई को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपी ने तिरपन्न सीट जिते सरकार बना एक सीट आवश्यक पड़ने भाग पाकिस्तान में नया सरकार कसरी बन भुमान कर अब पीटीआई समर्थक स्वतंत्र सांसद को भविष्य के होने अन्नूल पाकिस्तानी चुनाव कानून अनुसार कुछ स्वतंत्र सांसद ने तीन दिन भित्र कुछ दल नरोजे उ पांच वर्ष स्वतंत्र होसरी कुछ दल रोज्ता जो दल निर्वाचन आयोग में दर्ता मतपत्र में चुनाव चिन्ह भैया होगा यो का व्यवस्था का कारण ती स्वतंत्र सांसद पीटीआई में प्रवेश कर सकते हैं तेल अब उन्नी एक सानो दल में सामूहिक प्रवेश करने चर्चा चले तर मुस्लिम लीग रीपीपी बीच सरकार बना कसरत शुरू भैस चुनाव को अंतिम परिणाम आने अगि ने मुस्लिम लीग का नेता नवाज शरीफ ने मतदाता संबोधन करते आपको पार्टी सब भाई ठूल पार्टी बने तर बहुमत न आये भाई अन्न पार्टी गठबंधन में आने आह्वान कर संग वार्ता का लगी आप भाई पूर्व प्रधानमंत्री सवाज शरीफ लाई जिम्मा दी सके ये पीपीपी मुखिया आसिफ ने अली जदारी छोरा बिलवाल भुट्टो जदारी प्रधानमंत्री बनाने गरी कसरत शुरू करी दुबई पार्टी ने स्वतंत्र सांसद संग संपर्क बढ़ाई बताइए इसीबीच पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान राहुल पिंडी को आतंकवाद विरोधी अदालत ने मे नौ में दंगा संग संबंधित बाहवटा मुद्दा में जमानत दताइए खान का निकट सहयोगी तथा पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी तेरहवटा मुद्दा में जमानत दी हो खान पाकिस्तानी सेना को मुख्यालय और आर्मी संग्रहालय आक्रमण का साथ ही सब बाहर मुद्दा में एक लाख पाकिस्तानी रूपया जमानत दीएटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने जमानत को आवेदन मधि सुनाई करे अदालत ने पीटीआई का संस्थापक हिरासत में राख् को कुछ औचित्य न मे नौ को घाटा में संलग्न सब संदग्ति जमानत दी फैसला सुनाई खान रुरेशी फेब्रुअरी को छयोग लगाइए थी सेवेन स्टार फोर के लिए एजेंसी को सहयोग में अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो कैनाडा विरुद्ध को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दोसों जीत हाथ पारे नेपाल ने कीर्तिपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में शनिवार खेल दोसों खेल में कैनाडाला चार विकेट ने पराजित करी टोली को जीत में तीन बैट्समैन कप्तान रोहित पौड़े देव खनाल रनिल शाह ने अर्धशतक बनाए जीत संगे ने तीन खेल को श्रृंखला दुई एक अग्रता हासिल इस बिहार खेल पैलो खेल में कैनाडाला सात रन को रोमचक जीतले हाथ पार्ते अगड़ी बढ़े थे अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय श्रृंखला को दोसों खेल में कैनाडा में चार विकेट को जीत निले कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में शनिवार कैनाडा ने प्रस्तुत दुई सौ छियासी रन को लक्ष्य ने पैंतालीस दशमलव एक ओवर में छ विकेट गुमा पूरा जीत संगे तीन खेल को श्रृंखला 
एक खेल अगावै आफ्नो पक्षमा पारेको छ नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेल देव खनाल र अनिल शाहले अर्धशतकीय इनिङ खेले त्यसैगरी कुशल मल्ल र सोमपाल कामी समान नौ नौ रनमा अभिजित रहे नेपालले पाँचौँ ओभरको पाँचौँ बलमा पहिलो विकेटका रूपमा ओपनर आसिफ शेखलाई गुमाएको थियो त्यसपछि सातौँ ओभरको तेस्रो बलमा नेपालले अर्का ओपनर अनिल शाहलाई गुमायो अनिलले बीस बलमा सात चौका र तीन छक्काको मद्दतले पचास रन बनाए उनले उन्नाइस बलमा अर्धशतक प्रहार गर्दै नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम बलमा अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडी समेत बनेका छन् उनले गत वर्ष ओपनर आसिफ शेखले पपुआ न्युगिनी पीएनजी विरुद्ध कायम गरेको एक्काइस बलको कृतिमानी तोडेका हुन् त्यसपछि चौतिसौँ ओभरको पाँचौँ बलमा देव खनाललाई हर्ष ठेकरले कट एन्ड बोलको शिकार बनाए देवले एकासी बलमा सात चौका र दुई छक्काको मद्दतले छ्यात्तर रन बनाएका थिए चालिसौँ ओभरको तेस्रो बलमा दिलप्रीत बमजाले भीम सार्कीला व्यक्तिगत तेईस रनमा विकेट किपर श्रेयस मोजाबाट क्याच गराए एकचालीसौँ ओभरको दोस्रो बलमा कप्तान रोहित कुमार पौडेललाई क्यानडाका कप्तान सात बिन जफरले विकेट किपर मोजाबाट क्याच गराए रोहितले एक सय एक बलमा आठ चौका र चार छक्काको मद्दतले सतासी रन बनाएका थिए तेस्रो विकेटका लागि रोहित र देवले एक सय पचास रनको साझेदारी पारी खेलेका थिए एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा तेस्रो विकेटका लागि नेपालबाट यो सबैभन्दा ठूलो साझेदारी पनि हो बयालिसौँ ओभरको पाँचौँ बलमा पवन शराब चौध रन बनाएर पेबिलियन फर्के क्यानडाका लागि हर्ष ठेकर र ईश्वरजित सोहीले समान दुई दुई विकेट टिए त्यसैगरी सात बिन जफर र दिलप्रीत बब्जाको नाममा एक एक विकेट रह्यो यसअघि टस जित्र ब्याटिङ रोजेको क्यानडाले निर्धारित पचास ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै दुई सय पचासी रनको योगफल तयार पारेको थियो क्यानडाका लागि आरोन जोन्सनले अर्धशतक प्रहार गरे त्यसैगरी उदय भगवान बीस रनमा अभिजित रहे तेइसौँ ओभरको दोस्रो बलमा ओरन जोन्सन व्यक्तिगत पैँसठी रनमा आउट भए बत्तीसौँ ओभरको दोस्रो बलमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले पार्गत सिंहलाई सोमपाल कामीबाट क्याच गराए सीमाले अड्तिस रन बनाए सोही ओभरको पाँचौँ बलमा निकोलस कीर्तनलाई व्यक्तिगत बीस रनमा विकेट किपर आसिफबाट क्याच पैतीसौ ओभर को अंतिम बल में सूर्य तमांग हर्ष ठेकर व्यक्तिगत तीन रन में विकेट किपर आसिफ शेख बा क्याच कराया थे उन्चालीसौ ओवर को चौथों बल में कुशल मल्ल ने दिलप्रीत बमजलाई दस रन में बोल्ड करे चालीसों ओवर में कप्तान सात बिन जफर एक रन में आउट भे पैंतालीस ओवर को पांचों बल में शाहिद अहमद जाई रिनिंग को अंतिम बल में सोमपाल कामी ने श्रेयस मोलभाई व्यक्तिगत चालीस रन में भीम सार्की क्याच कराए नेपाल का कप्तान रोहित कुमार पौड़ और कुशर मल्ल ने सामान दुई दुई विकेट टे तेगरी सोमपाल कामी सूर्य तमांग पवन शराफ र आकाश चंद को नाम में सामान एक एक विकेट रहो श्रृंखला को तेसरो तथा अंतिम खेल सोमवार होने एसिसी वुमन्स प्रिमियर लीग अंतर्गत नेपाल ने पेलो खेल में हंगकंग आठ विकेट पराजित कर जितका लगी पाई चौरानब्बे रन को लक्ष्य नेपाल ने चौदह दशमलव एक ओवर में दुई विकेट गुमाएर पूरा कर कप्तान इंदू ब्रमा ने सर्वाधिक चालीस रन को योगदान दिन उनके तेतीस बल खेलने क्रम में एक छक्का रीन चौका प्रहार करें जिससे सीता राणा मगर ने अभिजीत छत्तीस रन बनाई कविता कुंवर ने चार रन जोड़े बलिंगतर्फ हंगकंग इक्रा सहर र चान का यिंग क्यारी ने सामान एक एक विकेट लिं मलेसिया को सोलालुंगुर प्लक क्लब में नेपाली टोली की कप्तान इंदू वर्मा ने टस जित पैला फिल्डिंग करने निर्णय लिं हंगकंग निर्धारित बीस ओभर को खेल में आठ विकेट गुमाए तिरानब्बे रन बनाए हंगकंग का कप्तान चान का यिंग क्यारी ने सर्वाधिक एक्काईस रन बनाए तस्त मयर्स बीबी ने उन्नाइस यश्मीन दस्वानी ने पंद्रह तथा नताशा माइनलस ने एघार रन बनाए बलिंगतर्फ नेपालकी पूजा महतो और रुबिना छेत्री दुई दुई तथा कविता जोशी और सीता राणा मगर ने एक एक विकेट लिये ट्वेंटी थ्री टोली ने चीन को छिंग हाई युसु को युवा टोलीसंग मैत्रीपूर्ण फुटबल में पांच एक को जेत नि चीनिया नया वर्ष को अवसर में त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आज आयोजित मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाली युवा टोली ने पहुना टोली में सहज जित नि हो नेपका छिरिंग लामा संजीव बिष्ट रीराजन धामी सामान एक एक गोल थपे चीनिया टोली का जासी पेंगकोले सांत्वना गोल फर्काए संजीव बिष्ट ने दोसों मिनट में नहीं गोल करते युवा टोली अग्रता दिलाए थे उन्चालीसों मिनट में 
समीर ने गोल करते घरेलू टोली को अग्रता दुब्बर बनाए ते संगे पहलो हाफ में नेपाली युवा टोली ने दुई शून्य को अग्रता बनाए समीर ने नहीं चौवन्न मिनट में गोल करते नेपाली युवा टोली को अग्रता तीन शून्य में पुर्ए त्रिसठीव मिनट में छिरिंग लामा अर्क गोल थपे ते संगी युवा टोली चार शून्य को अग्रता पुर्यो पैंता पचहत्तरों मिनट में निराजन ने गोल करते घरेलू टोली पांच शून्य को सहज अवस्था में पुर्ए पाहुना टोली का पेंकाऊले अठहत्तरों मिनट में गोल फर्का अग्रता छुट्टाए ते पच्चीस थप गोल होना सकेन री युवा टोली ने सहज जीत निल्यो राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखे पाल रा स्थित चीनिया दूतावास को संयुक्त आयोजना में यह मैत्रीपूर्ण फुटबल भाग यह संगे हमी स्टार न्यूज को अंत में आईपुर ज्यादा ज्यादा प्रमुख समाचार पुनः एक पटक अधिकार का लगी संघ सरकार संग लड़ाई कर प्रदेश को गुनासो संघीयता कार्यान्वयन में व्यस्त रहे प्रधानमंत्री को प्रतिक्रिया माओवादी केन्द्र को विधान सम्मेलन को प्रस्ताव तैयार पारने जिम्मा पदाधिकारी भोलिदी केन्द्रीय समिति बैठक बस माओवादी ने जनयुद्ध दिवस मना दुर्गा प्रसाई ने राज संस्था पुनस्थापना अभियान थालने कमल था को साथ अंडोल में लिंगदेन तामांग समुदाय ने मना सोनाम लोसार खरायोला बिदागरी मेघ वर्ष को सुरुआत काठमांडू को टूटी खेल में भव्य कार्यक्रम रैनाडा विरुद्ध को क्रिकेट श्रृंखला में जीत एसिसी वुमन्स प्रीमियर कप में विजयी मैत्रीपूर्ण फुटबल फुटबल स्टार न्यूज अतिन सेवेन स्टार फोके टेलीजन तई डब्लू 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 डट सेवेन स्टार टीवी डट कम तथा फेसबुक रूट्यूब में प्रत्यक्ष हेन सकूने टेलीजन हेद नमस्कार